நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் கணிப்புகளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டாக கணிப்புகளை பற்றி எந்த ஒரு வீடியோவும் போடல நேஷ்டோனமஸ் கணிப்புலேருந்து பாபா வாங்க கணிப்புலேருந்து நம்ம ஊர் சித்தர்கள் கணிப்பு பற்றி கூட நிறைய நம்ம சேனலில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கணிப்புகளை பற்றி பேச போகிறோம் யாரை பார்த்திங்கன்னா புத்தர் புத்தரோட கணிச்ச சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் புத்தர் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுமா அவர் ஒரு மிகப்பெரிய கடவுள் அவரை வந்து கடவுளாக பின்பற்றி அவரோட கொள்கையை வந்து நிறைய பேர் இந்த உலகத்தில் வந்து பின்தொடர்றாங்க இந்த டயத்தில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நேஷ்டோடமஸ் ஒரு விதமாக கணிப்புகள் இருக்கும் அவர் வந்து ஒரு திருக்குறள் மாதிரி எழுதியிருப்பாரு அந்த ரெண்டு வரியில் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரோட கணிப்புகள்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு சித்தர்களும் அதே மாதிரி தான் ஓலச்சுவடியில் ஒரு சில விஷயங்கள் எழுதிட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் இப்போ இந்த புத்தரை பற்றி நம்ம கணிப்புகள் அப்படி சொன்னோம் இல்லையா இந்த புத்தரோட கணிப்புகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அந்த மன்னருக்கு வந்து பதினாறு விதமான ஒரு கனவுகள் வந்தது அப்படி சொல்கிறாங்க அந்த ஒவ்வொரு கனவுகளுக்குமே ஒவ்வொரு கணிப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து அது அதாவது புத்தரை பற்றின்னு உள்ள ப்ரிடிக்ஷன்ஸில் சொல்லப்படுது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அந்த பதினாறு கனவுல டாப் டென் கனவுகள் எடுக்க போறோம் ஏன்னா அந்த பதினாறு கனவுல வந்து ஒரு சில கனவுகள்லாம் வந்து அதாவது கனவுகள்ன்றது பிரிடிக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடா இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயம் சிமிலரா இருக்கனால நம்ம வந்து ஒரு அதுல முக்கியமான பத்து பிரிடிக்ஷன்ஸ் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த ராஜாக்கு என்ன கனவு வந்தது அந்த கனவை வந்து புத்தர் கிட்ட சொல்றாரு அந்த புத்தர் வந்து அதுக்கான ஒரு கணிப்புகள் சொல்றாரு இதுதான் இந்த ஃபுல் வீடியோட கண்டென்டா இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்கள் ஸ்ரீராம் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம பார்க்க போற புத்தர்களோட கணிப்பு 16 பிரிடிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் புத்தா அப்படிங்கற ஒரு புக்கோட ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த மன்னரோட கனவு என்ன அதுக்கான பிரிடிக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் சோ முதல் விஷயம் அதாவது முதல் கனவு என்ன அந்த மன்னருக்கு வந்தது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா 4 டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் புல் அதாவது நாலா பக்கத்துல இருந்து அதாவது காளைகள் வந்து பயங்கர வேகமா கோபமா ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓடி வந்தது அப்படினு சொல்லப்படுது ஆனா கிட்டக்கு வந்த உடனே அது வந்து சாந்தமாயிடுது அது அமைதியாயிடுது ஒண்ணுக்கு <laughs> ஒரு சீக்கிரமா உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் சோ என்ன சொல்லிருக்காருனா இதுதான் இந்த டிசாஸ்டர் கண்டிப்பா நடக்கும் நம்ம ஃபியூச்சர்ல ஏற்கனவே இப்ப நமக்கு தெரியும் தண்ணி இல்லாம நிறைய உலகத்துல நிறைய இடத்துல வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கு நிறைய இடத்துல மக்கள் இதனால அப்புறம் மிருகங்கள் இதனால ஏதாவது மடிஞ்சிருக்காங்க சோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா இப்பவே ஓரளவு நடந்திருக்கும் அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு தோணுது சோ இப்ப ரெண்டாவது கனவு அதாவது ரெண்டாவது பிரிடிக்ஷன் பார்க்க போறோம் என்ன சொல்றாருனா இந்த இந்த அந்த மன்னருக்கு வந்து என்ன கனவு ஒரு சில பழங்கள் அதாவது ரொம்ப ரிச்சான பழங்கள் காய்கறிகள்லாம் வந்து பயங்கரமாக தொங்குது ஆனால் அதோட ட்ரீ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சப்போர்ட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி கனவில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது பழம் பயங்கரமாக தொங்கும் அதோட பிரான்ச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி காய்கள் பழங்களை தொங்குற மாதிரி நான் பார்த்தேன் இது இது வந்து போய் புத்தர்கிட்ட சொல்கிறார் புதர் இதை இந்த கனவை வச்சு என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன ஆக்சுவலாக சொல்லுறதுன்னா டாட்டர்ஸ் தட் ஆர் டூ யங் டு ஹாவ் ஹஸ்பண்ட்ஸ் and to be married have children some have indulge prayer அப்படின்றத சொல்றாரு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா சில பேர் அதாவது பெண்கள் அதாவது அவங்களோட குழந்தைய வந்து பெண் குழந்தைய வந்து சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க கல்யாணம்னா என்னன்னே புரியாத வயசுல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை சீக்கிரமா பெத்துப்பாங்க இன்னொரு விஷயமும் சொல்றாரு அது சொல்லாம தவறா எடுத்துக்க வேண்டாம் அதுல என்ன ஒண்ணு சொல்றாங்கன்னா சீக்கிரமா வந்து அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே குழந்தையும் பெத்துக்க பெத்துப்பாங்க இல்லாட்டி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கருவை வந்து உருவாகவும் கருவை வந்து அரைக்கிறதுக்கும் பார்ப்பாங்க அப்படின்ற விஷயங்களும் 
ஃபுட் அண்ட் அதர் குட்ஸ் இன்க்ளூடிங் மணி அதாவது இந்த கனவை வச்சு அவர் என்ன ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காருன்னா அதாவது வர தலை தலைமுறையில் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க குழந்தைங்களோட அடிமைத்தனமாக அதாவது குழந்தையோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருப்பாங்க அதாவது எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் மணியாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது பொருளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து டிபெண்டாக இருப்பாங்க சைல்டுஹுட் டிபெண்டண்டில் தான் இனிமேல் ஃபியூச்சரில் வருவாங்க அப்படின்றது தான் அவர் கணிச்சிருக்காரு இந்த கணிப்பும் நமக்கு வந்து ஓரளவு இந்த காலத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தோணுது ஸோ இது வந்து மூணாவது கணிப்பு ஸோ நாலாவது கணிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலாவது அதாவது அந்த ராஜாக்கு வந்த கனவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் சா குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அராசிங் யங் கவுல்ஸ் அதாவது கண்ணுக்குட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா கண்ணுக்குட்டியை வந்து அராஸ்மெண்ட் அரா அராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு புத்தர்கிட்ட புத்தர் இதுக்கு என்ன ப்ரிடிக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் வில் ஃப்ளேவர் யங் யங் ஹூ லேக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டி அதாவது அதாவது எங்கே இருக்கு அதாவது தோற்றத்துக்கு அதான் வந்து மதிப்பு இருக்கும் அதுதான் வந்து பார்ப்பாங்க மக்கள் ஆனால் அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அதை முன் அனுபவமோ இல்லாட்டி அவனோட திறமையோ பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் இதோட பொருள் இதுக்கு தான் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா அதாவது எங்கே இருந்தால் போதுமா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஒரு தோற்றத்தை வச்சு எங்கே இருக்கான் ஓகே இவன் வந்து நல்லா இதாக பண்ணுவான் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் வந்துடுவாங்க மக்கள் அதை தான் வந்து அவர் வந்து இப்படி குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு தோணுது ஸோ இது வந்து நாலாவது ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ அஞ்சாவது ப்ரிடிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ப்ரிக்ஷனாக இருக்குது அதாவது ஒரு தலை உள்ள குதிரை ரெண்டு வாய் இருக்குது அந்த குதிரைக்கு அந்த குதிரைக்கு வந்து ரெண்டு வாய் இருக்குது பட் அந்த ரெண்டு வாயை வச்சுட்டு எவ்வளவோ எவ்வளோ சாப்பிடணும் சொல்லுது ஆனால் அந்த ரெண்டு வாயை வச்சு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் அந்த குதிரைக்கு பசி ஆறல இப்படி ஒரு கனவை அந்த ராஜா கனவு காண்டிருக்காரு அந்த கனவை கொண்டு போய் புத்தர்கிட்ட கேட்டிருக்காரு அந்த புத்தர் இந்த கனவை வச்சு என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸ் வில் எக்ஸ்போர்ட் மணி ஃப்ரம் போத் சைட் of the party as bribe for inclusion so idu enna solla varar endrad namak theriyum adavadu adavadu judge e vande ஊழல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் வருங்காலத்தில் சப்போஸ் அவங்க வந்து பணம் வாங்குவாங்க போத் பார்ட்டிஸ்க்கு ஃபேவராக பண்ணுறதுக்காக பணம் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது ஒரு கணிப்பு தான் இது ஃபியூச்சரில் நடக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதோட இன்னொரு லைன் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காருனா தே வில் ரிக்வஸ்ட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீஸ் ஃபார் தேர் ஓன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வித்தவுட் மெர்சி ஆர் எத்திக்ஸ் எந்த கருணையும் பார்க்க மாட்டாங்க காசு வாங்குறதுல அப்படின்றது போட்டிருக்காரு ஸோ இதுவும் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஃபியூச்சரில் வரலாம் அப்படின்றது தான் வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அஞ்சாவது கணிப்பு ஸோ இப்போ நம்ம ஆறாவது கணிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கணிப்பு தான் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் வந்து நடைமுறைக்கு சாத்தியமாக இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு என்ன முதல் கனவு வந்திருக்கு அந்த ராஜாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ரிச் பீப்புள் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரே வச்சுருக்காங்களாம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ட்ரே கோல்டன் ட்ரே அந்த கோல்டன் ட்ரேயில் வந்து நரியை வந்து அந்த காலத்தில் வளர்ப்பாங்களாம் அந்த நரியை நரிக்கு வந்து அது யூரினேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அது மனம் கழிக்கணும்னா அதாவது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வச்சுருப்பாங்களாம் அந்த அதாவது எக்ஸ்பென்சிவ் கோல்டு ட்ரே ஒரு இது நரி வந்து அசிங் பண்ணுறதுக்காகவே அந்த ட்ரே வந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கனவு வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ராஜா வந்து சொல்லியிருக்காரு புத்தர்கிட்ட புத்தர் அதுக்கு என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபூலிஷ் பீப்புள் கிளைமிங் டு பி ஏ நாலேஜபிள் அண்ட் ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தி தே ட்ரை டு டீச் பீப்புள் இன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் வே அப்படின்றது தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நமக்கு புரிதல் இருக்குன்னா அதாவது என் முட்டால் அடி முட்டால் தான் வந்து அவன் வந்து அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதாவது அவன் ஒரு நாலேஜபிள் பர்சனாக அவனை வந்து காமிச்சுப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்பிக்கைத்தன்மை உடையவனாகவும் காமிச்சுப்பாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் வந்து மக்களை அதாவது அவனு மக்களை வந்து ஒரு ஒரு மாங்க் வேல வந்து டீச் பண்ணுவான் அந்த டீச் பண்ணி மக்களை வந்து தப்பான திசையில் காமிச்சிருப்பாங்க அப்படின்றது தான் இந்த கனவுக்கான ப்ரிடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுவும் ஃபியூச்சரில் நடக்குதோ இல்லை ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கோ அப்படின்றதெல்லாம் தெரியல அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஆறாவது கணிப்பு முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாவது கணிப்பு ஏழாவது கணிப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ராஜா ஃபஸ்ட்டு கனவு என்ன வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெஞ்சில் ஒரு ரோப்பை
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுக்கு வந்து அர்த்தம் நம்ம அதிகமான அர்த்தம் தேவையில்லை அந்த கனவை பேஸ் பண்ணி புத்தர் என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது ஒரு உமன் வந்து ஒரு சில காலத்தில் ஃப்யூச்சரில் நடக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் இந்த மாதிரி நடந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்டோ இல்லை அவங்க வீட்டில் இருந்த ஆம்பளைங்களோட பணத்தை வந்து அதிகமாக இந்த மாதிரி விஷயத்தில் செலவு பண்ணுவாங்க ஃபுட்ஸு ஏர்னிங்ஸு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி ஆக்சரி ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் செலவு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத அவர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்றத தான் நமக்கு தோணுது ஸோ இது வந்து ஏழாவது ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ இப்போ எட்டாவது ப்ரிடிக்ஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பானை அந்த ராஜாக்க வந்த கனவுல ஒரு பெரிய பானையும் இருக்கான் ஒரு சின்ன பானையும் இருக்கான் ஆனால் மக்கள்லாம் வந்து அந்த சின்ன பானையில தான் வந்து ஃபில் பண்ணணும் தண்ணி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மண் பானை சொல்லுவாங்களே தண்ணி ஃபில் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் வந்து சின்ன பானையை வந்து யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை இப்படி தான் எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு புத்தர் வந்து என்ன கிடைச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் மார்க்ஸ் வில் ஹையர் ரேங்க் வில் கெட் அட்டென்ஷன் அண்ட் பீப்புள் வில் கிவ் டூ மச் ஆஃபரிங்ஸ் the people will have to work much harder to pay their tax to the rulers அப்படின்றது தான் அந்த கனவை வச்சு இவர் பிடிக் பண்ணிருக்காரு புத்தர் ஸோ இது இதுவும் அதிகமான விளக்கம் தேவையில்லை அதாவது மாங்ஸ்ன்றது அவர் சாமியார் தான் சொல்கிறாரு சாமியார் வந்து சீனியர் சா அதாவது சாமியாரோ அதாவது ப்ரீஸ்டோ யாராக இருந்தாலும் அந்த குரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த குரு தான் வந்து முன்னாடி இருப்பார் அவர் தான் மக்கள்கிட்ட ரீச் பண்ணி என்ன தான் கீழே இருக்க அதுக்காக வேலை செஞ்சாலும் அந்த குரு தான் அந்த அமௌண்ட் அதாவது ஆஃப்ரிங்ஸை வந்து அதிகமாக வாங்கிப்பார் கீழே இருக்கவனுக்கு கிடைக்காது அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டேக்ஸ் த பீப்புள் will have to work more harder to pay tax adha makkal vandu adhigama vela senju tax vandu and the ruler ku vandu adhigama pay pannuvaanga abindra da inda kanavoda prediction ah predict pannirukkar buddha so eight predictions mudichuchu ipo ombada predictions paathina அந்த ராஜா என்ன சொல்லிருக்காருன்னா ஒரு கனவுல ஒரு ஒரு நல்ல பாண்டு நிறைய வாட்டர் இருக்கு அதில் அந்த வாட்டரும் வந்து நீட்டாக இருக்கு அந்த பாண்டுக்கானா அனிமல்ஸ்லாம் வந்து அந்த தண்ணி சுத்தமாக இருக்க இடத்துல வந்து தண்ணி குடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் அந்த பாண்டோட நடுவில் ஒரு மண்டு அதிகமாக இருக்கு டேர்ட்டியான இதெல்லாம் அங்கே அதிகமாக இருக்கு ஆனால் அங்கே போய் தான் தண்ணி குடிக்கிறாங்க இப்படி தான் எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னு அந்த ராஜா போய் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அந்த புத்தர் என்ன ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதாவது கிங்ஸ் வில் பிகம் இம்மோரல் having no compassion towards fellow citizens bribe and corruption the public will migrate to rural areas ipindradha and அந்த கனவை வச்சு பிரிக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கும் அதிகமான விளக்கம் தேவையில்லை அவர் கிளீனாக சொல்லிருக்காரு கிங்ஸ் வில் பி அதாவது கிங்ஸ் வில் பிகம் இம்மோரல் ஸோ இம்மோரல்னால் நமக்கே தெரியும் ஒரு ஒழுக்கங்கிட்ட ஒரு ரூலர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு தப்பான ஒரு ரூலர் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஆட்சியாளர் தான் அவர் அப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவங்களோட கம்பேன்ஷனில் டுவர்ட்ஸ் அதாவது அதே மாதிரி ஒழுக்கமே இல்லாமல் அவங்களோட நாட்டு மக்களையும் அப்படியே கூட்டிகிட்டு போவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் நாட்டு மக்கள் வந்து அந்த பிரைபு கரப்ஷனும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ரூரலில் அதனால் இதனால் வந்து நாட்டு மக்களும் அதையே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த இதுவே பின்தொடர்வாங்க அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு வந்து உண்மைத்தன்மை இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் தான் சொல்லணும் நமக்கே தெரியும் இப்போ இருக்க சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அதிகமாக அதை பற்றி விளக்கம் தேவையில்லை ஸோ பத்தாவது ப்ரிடிக்ஷனுக்கு வந்துடுவோம் பத்தாவது ப்ரிடிக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடி பிடிச்ச ப்ரிடிக்ஷன் ப்ரிடிக்ஷனோட அந்த கனவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கனவு என்னென்னா கோட்ஸ் வில் ஹண்ட் டைகர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது அவர் கனவில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இ சா எ ஹேர்ட் ஆஃப் கோட்ஸ் ஹண்டிங் டைகர் அண்ட் என்ஜாயிங் ஈட்டிங் த டைகர்ஸ் மீட் இப்படி ஒரு கனவு அந்த ராஜா வந்து கண்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு புத்தர் என்ன நினைச்சிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டியூரிங் த இம்மோரல் ரூலர் அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம போன பிடிச்சு பார்த்தோம் அதாவது ஒழுக்கம் தன்மை இல்லாம ஒரு ரூலர் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ரூரல் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஹைலி ரெஸ்பெக்டட் ட்ரஸ்டட் அண்ட் பிரைஸ்ட் மிஸ் யூஸ் தேர் பவர் டு பெனிஃபிட் தெம் செல் அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த ரூரலுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து அதிகமாக ப்ரைஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களோட சுயநலத்துக்காக அவங்கள வந்து அதிகமாக ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க அதாவது அதிகமாக மதிப்பு மரியாதை கொடுத்து அவங்கள வந்து தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவாங்க அப்படின்றது தான் இதோட கணிப்பு ஓவராலாக ஸோ இப்போ வந்து இந்த பத்தாவது கணிப்பு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதை தவிர அவர் இதே மாதிரி ஒரு சில கணிப்புக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு இது எந்த கணிப்பு இந்த வீடியோவை எந்த கணிப்பு அதாவது எந்த புத்தகத்துலேருந்து ரெஃபரன